বর্তমান সময় বেশিরভাগ মানুষ দেখবেন তথাকথিত একটা গোষ্ঠী বের হয়েছে নাম দিয়েছে হেজবুত তাওহিদ নাম শুনে থাকবেন আপনারা হ্যাঁ ওরা কি করে জানেন হ্যাঁ নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে সালাতের কি রকম জানেন আল্লাহ আকবর সামেলানটা মানে দুনিয়ার যত যত রকমের যত খারাপ জিনিস হতে পারে ওদের মধ্যে আপনি পাবেন দেখলাম ওদের মধ্যে একজন বলতেছে আমি আজকে আজকে আসতে আসতে শুনতেছি ও বড় শয়তান রাজিটা আছে ওদের নেতা সে বলতেছে যে আপনি আনন্দ করবেন না আনন্দ না করবেন না কেন আনন্দ করবেন মানে আনন্দ করে সব যায় এবং নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে ওদের থেকে লাঠি দেয় ঘরের এমন অবস্থা তৈরি করে কোনো কোনো জায়গাতে আপনি কল এদের কি কোনো কোনো আঁক কোরআন আন্দাজও নাই কোরআন শরীফের জ্ঞানও নাই দিন হাদিসের কোনো জ্ঞান নেই এরা বিবেক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আর এরা অন্যদের অর্থ অর্থায়িত হচ্ছে তারা আমাদের শত্রুরা তাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করছে এই জন্য তারা ভালো অবস্থানে আছে কেউ তাদেরকে বাধা দিবে না আপনি এখন সহি কোরআনের কোরআনে করিমের কথা বলেন আর সহি হাদিসের কথা বলেন আপনার বিরুদ্ধে দেখবেন যে বহু রকমের শত্রু দাঁড়িয়ে যাবে এবং আপনার ভাই ভাই শত্রুতা করবে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না কারণ তাদের তারা তাদের এটা প্যাট্রোনাইজ করে কেন আমাদের বিরুদ্ধে একটা আরেকটা জিনিস দাঁড় করানোর জন্য যে আরেকটা শয়তান দাঁড় রাখতে হলে এটা ঠান্ডা থাকবে আমারকে আমি শান্তি থাকব দুজনে লাগাই রাখলে আমি বলছি দুজন গন্ডগোল করুক আমি একটু আরামে দূর ঘুমাই যাই এরকম অবস্থা আর কি সমাজটা এরকম অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে এই জন্য আপনার আমার উচিত হবে কিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন জানতে হবে কোনো দলের দিকে নয় মতের দিকে নয় ব্যক্তির দিকে নয় কোরআন এবং হাদিসের দিকে আমাদেরকে ডাকতে হবে আমাদের প্রত্যেকটি দাওয়াত হবে রসুল্লাহ সাল্লাম যেই পথে দাওয়াত দিচ্ছেন সেটা তিনি কি দাওয়াত দিয়েছেন সেটা স্পষ্ট আছে কোরআনে করিমে আছে সহি হাদিসের দিকে আছে কি না কোরআনে করিম সহি হাদিসে আছে বানোয়াট কোনো হাদিসের দিকে দাওয়াত দেওয়া বা বানোয়াট কোনো হাদিসের দিকে দাওয়াত দেওয়া যাবে না বানোয়াট কোনো রীতির দিকে দাওয়াত দেওয়া যাবে না বানোয়াট কোনো কথা দিয়ে দাওয়াত তেমনি দুর্বলের প্রতিও দয়া থাকা দাঁড়বে না দুর্বলের প্রতি যে আমাদের সাংঘাতিক টান এটা কি রক্ষা করেছেন কখনো দুর্বল পাইলেও আমল করে কিন্তু সহি হাদিসের খোঁজ নেই না সহি বহু সহি হাদিস আছে আপনি আমল করে শেষ করতে পারবেন না কিন্তু আমরা খুঁজি কোনটা দুর্বল আছে তাই না অনেক মানুষকে আমি দেখি দুর্বল কোনটা একজনকে পাইলাম দেখেন মাগরিবের নামাজের পরে তিনি একেবারে ইমাম সাহেব আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম বলার সাথে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম বলার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেছে নামাজ পড়তেছে তো আমি ওনাকে বললাম আপনি যে নামাজটা পড়তেছেন এটা শূন্য বিরোধী এটা শূন্য বিরোধী কয়েকজন না শূন্য বিরোধী এটা সব অনেক সব আমি বললাম দেখেন কি সব বারো বছরের আবাদতের সব আরে আল্লাহ রে তো আমি তো এত বছর জানতে পারলাম না আপনি এত বারো বছর এবার তো সব দাঁড়াই গেলেন দেখে হ্যাঁ যে ব্যক্তি ফরজ পরে কোনো কথাবার্তা না বলে নবল পড়বে তার বারো বছর এবার সব হয়ে যাবে মানে তাই নাকি রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস বিরোধী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা এক সলাদকে আর এক সলাদের সাথে মিশেও না আর আপনি মিশেই বলছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন মাঝখানে সলাদ তাসবি পড়তে আপনি পড়েন নাই রসুল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক সলাতের পরে রসুল ঘুরতেন আপনার ঘুরা বন্ধ করে দিচ্ছে অধিকাংশই কী করে জানেন শুধু আসরে আর ফজরে ঘুরে অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন দুপুরা রসুল্লাহাম প্রত্যেক সলাতের পরে ঘুরতেন তাদের দিকে অনেকে ঘুরলে কি করে আপনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দিবে কেন ঘুরলো হ্যাঁ একবার আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে যখন ঘুরলাম ও মা এটা যেন আমি যেন একটা ইহুদি না সালাদের কারবার করলাম আর কি মনে এরকম অবস্থা তিন চারজন তো এরপরে কোনা কানা ঘুষে হলো আমি ইমাম সাহেবকে বললাম যে ইমাম সাহেব কী হয়েছে কয় যে আসলে যে ঘুরছেন এটা তো এই আমাদের এই দিকে নাই আমি তখন বুঝিয়ে দিলাম ইমাম সাহেব ভালো মানুষ ছিলেন তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পরে তিনি বলছেন যে হ্যাঁ এটা তো ভালো কথা কিন্তু তিনি আমারটা করতে পারেন আজও তিনি কী করেন অন্যদিকে ঘুরে থাকেন একটু বাঁকা হয়ে থাকেন কিন্তু এদিকে মুসলের দিকে ঘুরে আসছে এটা সুন্নত এটা তিনি আজও পালন করতে পারেন নাই এর অর্থ হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের সুন্নত এখন জারি হয় না ঠিক না না হয়েছে হয় নাই আপনি ভালো করে দেখবেন তাহলে সুন্নত কিন্তু জারি হয় না আরও আছে রসুল্লাহ সাল্লাম সলাতের পরে আস্তাক বোলা তিনবার পড়তেন আস্তাকবার এরপরে কী বলতেন আল্লাহ মান্তা সাল্লাম ইঙ্কা সাল্লাম বলতে বলতে তিনি ঘুরতেন এইটা বলতে বলতেই ঘুরেটা হচ্ছে সুন্নত সুবহান আল্লাহ আর আমরা এটা কী করছি হাত তোলা দিয়ে শুরু করে দিছি হাইয়ে না রব্বান আবিস সাল্লাম আরও একটু বাড়াইয়ে বাড়াইয়ে ওয়াদ খিল না দার আকা দার সাল্লাম কোথ থেকে পাইছি আল্লাহ তার রসুল বলে না নিজেরা বানিয়ে বসে বসে বলতেছি তাই না হ্যাঁ বললে গুনা না আপনি দোয়া করলে আমার আপত্তি নেই কিন্তু এখানে তো এটা নাই এটা তো রসুল বলেন নাই অন্য সময় আপনি দোয়া করেন ইচ্ছা মতো আল্লাহর কাছে জান্নাত চান 
আল্লাহর কাছে আপনি তাহিয়াত চান আল্লাহ যেন জান্নাতে যেন আপনাকে যেন ফেরেশতারা তাহিয়াত হুম ইয়ম ইয়াল কাউনাহু সালাম বলে আমার আপত্তি নাই কিন্তু এটা সালাতের পরের দোয়ার ভিতরে আজ দোয়ার ভিতরে নাই এটা জিকির ভিতরে নাই সালাতের পরে হলো জিকির সালাতের ভিতরে হচ্ছে দোয়া রসুল্লাহ সাল্লাম সালাতের শেষ বৈঠকে অনেকগুলো দোয়া করতেন আল্লাহ মাফির লিমা কদ্দাম তু ওমা খার তু ওমা আলন তু ওমা আশ্রার তু ওমা আশ্রাফ তু ওমা আন্তা আলম বিন্নি আন্তাল মুকাদ্দম আন্তাল মুখিল্লা আল্লাহ মাফির লি জিদ্দি ওয়াজলি খতাই আমাদি ও কুল্লু দালি কেন দি দোয়া করতেন না এই শুধু শেষের দোয়াগুলি আমি বলবো আগেরগুলো তো আপনার পারেনি এগুলি হতে পারেন তো এইগুলি দোয়াগুলি সব রসুলের নামাজের সালাতের ভিতরে এ করতেন আর আমরা এগুলি নিয়ে গেছি কোথায় হ্যাঁ যদি আপনি করে ইমামতি ইমামতি করছেন আর যদি ইমাম দোয়া না করছেন তা আপনার তো ইমামতি চলে গেল কোথাও কোথাও তো সঙ্গে সঙ্গে আপনি ওহাবি খেতাব পেয়ে যাবেন কোথাও কোথাও আপনার এরপর অপেক্ষা করতেই থাকবে তো আমিও অপেক্ষা করতেই থাকি তো কতক্ষণ বসে থাকতে পারে আমি দোয়াগুলি সবগুলি শেষ করে দেখি যে এখনও বসে আছে তখন বলে যে ভাই কী জন্য দোয়া আর দোয়া তো করছি আপনিও করেন আবার কখনো কখনো দেখি যে উনি আস্তে আস্তে উঠে ধরছে যে এই লোকে তো দেখি দোয়া দেরি করতেছে আমি বলি আল্লাহ আল্লাহ করে ওনার বিদায় করতে পারছি আসলে তো এটা শূন্য বিরুদ্ধে কাজ আমি এখানে সলাতের পরে কিসের কী জন্য হাত তোলা দিয়ে বসে আসি সলাতের ভিতরে আমি আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ তালা যে নির্দেশ রসুল যা বলেছেন সেটা অনুসারে সলাতের ভিতরেই দোয়া করি সলাতের ভিতরে দোয়া করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে একজন মানুষ যখন সেই দেয় থাকে তখন সবচেয়ে আল্লাহ নিকটবর্তী অবস্থানে থাকে সেই সময় দোয়া করলে সেটা কবুল বেশি হয় এবং রসুল্লাহ সাল্লাম শেষ বৈঠকে বলছেন যে তোমরা আখলেসুলাহু বিদ্রা যে এখলাসের সাথে তোমরা দোয়া করো এখলাসে দোয়া করো অর্থাৎ একান্তভাবে ঐক্যান্তিকভাবে ওই সময় দোয়া করতে বলেছে এখলার সাথে আখলেসু আল্লাহর কাছে ওইটা দোয়ার কবুল হওয়ার জায়গা যখন সালাত শেষ করেছি হাদিসে আসে সলাতে আল্লাহ তালা আকবালাইলেই বজি বান্দার দিকে তার চেহারা নিয়ে তাকান তার চেহারা কামা এলি কবি জালালি যেরকম তার জন্য হওয়া হয় সেরকম আমরা তার চেহারার ধরন জানি না অর্থ জানি বস এতটুকু পর্যন্ত উনি রসুল্লাহ সাল্লাম যেখানে বলেছেন সেটা যে সলাতে আল্লাহ তালা তাকেন সেই সময় আমরা দোয়া করি না যখন আল্লাহ তালার তাকানোর ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো দলিল নেই ওই সময় দোয়া করতে আরম্ভ করছে তাই না তাহলে বোঝা গেল যে বান্দা যখন বান্দা তার আল্লাহ তালা যেই পদ্ধতি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম যেই পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছেন যেই পথে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে বলেছেন সেই পথের বাইরে অন্য কোনো পথে দাওয়াত হইতে পারে না দাওয়াত দিলে সেটা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য বহু দাওয়াত আছে সারা জীবন কষ্ট করবেন কিন্তু এই দাওয়াত আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় নাই শেষে কী বলবেন আল্লাহ তালা বলছে আমিলা তুন না সেবা তাসলা নারন হামিয়া আমিলা না সেবা তাসলা নারন হামিয়া আমিলা কাজ করছে হ্যাঁ না সেবা করতে 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 নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ কি বলছে তাসলা নারান হ্যাঁ আমি জাহান নামে চলে যাব কঠিন বলে কাজ কি করছে এটা জেনে শুনে করতে হবে দাওয়াত দিচ্ছেন কোন দিকে সেটা জানতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম যেই পথটি দেখিয়েছেন আল্লাহ রসুল সেই পথটি দিয়ে আমার দাওয়া দিতে হবে নবীরা যে কিতাব নাজির করেছেন কিতাবের দিকে দাওয়া দিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে হাদিস বলেছেন যেভাবে চলতে পারে সেইভাবে চলছে সেটার দিকে দাওয়া দিতে হবে এর বাইরে অন্য যেই পথে আপনি দাওয়াত দেন না কেন এটা আল্লাহর দরবার গ্রহণযোগ্য হয় না আমি একজনকে পেয়েছি তিনি সারা মাস রোজা রাখতেন রোজাই রাখছেন শুধু রোজা রাখ কষ্ট করেন না রোজা রাখা কিন্তু খুব কষ্টের জিনিস কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে রসুল গায়েব জানে তিনি বিশ্বাস করেন আব্দুল কাদের জিলানি তিনি ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন বলেন তো তার রোজার কি মূল্য আছে বলেন আপনারা কোনো মূল্য নাই কোনো মূল্য নাই কারণ গায়েব কে জানে একমাত্র আল্লাহ আর কেউ গায়েবের মালিক নয় যে আপনার ভাগ্য পরিবর্তন কে করতে পারে আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে না এগুলিকে অসিলা মানার মাধ্যম বলে এরপর কেউ কে গাউস কুতুব আবদাল নাম দিয়ে যেটা করা হয় এটা ইসলাম বিরোধী কাজ এটা করা যাবে না এগুলির এদের মাধ্যমে কোনো কিছু পাওয়ার আশা নেই এরা যদি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইত তাহলে তারা জীবিতই থাকতো মরত না এরা তো মরছে মরার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে কেউ সৃষ্টি করেছে তাদের উপর কারো অধিক কারো নির্দেশনা চলছে যার নির্দেশনা চলছে যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন ওয়াস জুদু লিল্লাহি খলাকাহুন্নাই কুতুম ইয়াহু তাহবুদুন যারা এদেরকে সৃষ্টি করেছে চাঁদ সূর্য মানুষ যেগুলি কে অলি আল্লাহ বলে এদেরকে সৃষ্টি করেছে তার জন্য এবাদত করো যদি সত্যিকার অর্থে তার এবাদতকারী হো তাহলে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে কিসের দিকে আল্লাহ এবং তার রসুলের পথে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যেই পথে প্রথম দাওয়াত দিয়েছে কিসের দাওয়াত দিয়েছে বলেন তো হ্যাঁ চলেন আমরা সবাই মিলে কী করি এই করি সেই করি বলছে হ্যাঁ মক্কার একটা এলাকা দখল করে ফেলে বলছে 
অমুক এলাকাটা আমরা কাজে লাগাই ফেল বলছে কিছু দাওয়াত দিয়েছে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছে নাফিউ শিরক শিরক বাদ শিরক বাদ দাওয়াত দিয়েছে এই দাওয়াতের সূত্র শুরু যেন এইটা দিয়ে হয় এটা সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে যেই দাওয়াত তাওহিদ দিয়ে শুরু হবে না যেই দাওয়াত শিরক মুক্ত করার জন্য শুরু হবে না সেই দাওয়াতের কোনো মূল্য নেই সেই দাওয়াতের কোনো মূল্য নেই সেই দাওয়াত আল্লাহ এবং তার রাসুলের দাওয়াতের পদ্ধতি নয় আমরা বলছি না যে দাওয়াতের এটাই একমাত্র জায়গা এটা নয় তাওহিদ এবং তাওহিদ এবং শিরিক বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে অন্য কোনো দাওয়াত যেন না হয় তাওহিদ দিয়ে শুরু শিরিক বর্জন দিয়ে শুরু করেন এবং সেটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যান কোনো সমস্যা নেই